നമസ്കാരം ഏവർക്കും എ സ്ക്വയർ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അജാസ് എ എസ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്ക കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് നമ്മൾ എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പതിനാറ് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഈ വർഷം പഠിക്കേണ്ടുള്ളത് പതിനാറ് ചാപ്റ്ററുകൾ ആദ്യം ഒമ്പത് ചാപ്റ്ററുകൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലും ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലുമായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സും ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സൊല്യൂഷൻസ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ of elements at the end of the chapter p block at the end of the chapter d and f block d and f block on the end of the chapter coordination compounds പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് ആൻഡ് അറീൻസ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആൽക്കഹോൾസ് ഫീനോൾസ് ആൻഡ് ഈതേഴ്സ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആൾഡിഹൈറ്റ്സ് കീറ്റോൺസ് ആൻഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അമൈൻസ് പതിനാല് ബയോമോളിക്കൂൾസ് പതിനഞ്ച് പോളിമോസ് പതിനാറ് കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവറിഡേ ലൈഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് ചാപ്റ്ററുകൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് ആൻഡ് അറീൻസ് ആൽക്കഹോൾസ് ഫീനോൾസ് ആൻഡ് ഈതേഴ്സ് ആൾഡിഹൈറ്റ്സ് അമൈൻസ് ഈ നാല് ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമുക്ക് ഓർഗാനിക്കിൽ ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണിത് ഇനി ഈ താഴെയുള്ള ബയോമോളിക്കൂൾസ് പോളിമേഴ്സ് കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവറിഡേ ലൈഫ് അത് ജനറൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വെയ്റ്റേജ് കുറവാണ് എങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഈ നാല് ചാപ്റ്ററേഴ്സ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ഈ നാല് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന നാല് ചാപ്റ്ററുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ
കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ടു സൊല്യൂഷൻസ് സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കേട്ട് വരുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിൽ മുതലേ പരിചയപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം സൊല്യൂഷൻസിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കമ്പണൻ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സൊല്യൂട്ട് മറ്റൊന്ന് സോൾവൻറ്റ് സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും അപ്പൊ ഈ സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും ചേരുമ്പോഴാണ് സൊല്യൂഷൻ ആകുന്നത് നമ്മൾ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ ഹോമോജീനസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ കമ്പണൻസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ കമ്പണൻസുകൾ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻറ്റ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലെസ്സർ കമ്പണൻറ്റ് അപ്പം ലെസ്സർ കമ്പണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ട് എങ്കിൽ സോൾവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് മേജർ പാർട്ടാണ് ഭൂരിഭാഗവും ഇതിനകത്ത് സോൾവൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ്സർ കമ്പണൻറ്റും സോൾവൻ്റ് ആണ് മേജർ കമ്പണൻറ്റ് ഇനി സൊല്യൂഷൻ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അത് ഏത് അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ആ ലിക്വിഡ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അവിടുത്തെ സോൾവൻറ്റും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സോൾവൻ്റ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനകത്ത് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗറും സോൾവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറുമാണ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഇവരുടെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും വാട്ടർ നമുക്കറിയാം ആ ലിക്വിഡ് ആണ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷനും ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത ഫാക്ടർ ആരാണ് സോൾവൻ്റ് ആണ് ആരാണ് സോൾവൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ്റെ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഷുഗറിന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് മധുരമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനും അതേ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണുള്ളത് അത് ആരിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ട് കമ്പണൻറ്റിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മറ്റൊരു ടേം കൂടി പറയാണ് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് കമ്പണൻസിനെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എങ്കിൽ അത്തരം സൊല്യൂഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഹാവിങ് ടു കമ്പണൻസ് കാൾഡ് എ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ബൈനറി സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ സോൾവൻറ്റ് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗേഷ്യസ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഗേഷ്യസ് സൊല്യൂഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോൾവൻറ്റ് അപ്പൊ സോൾവൻറ്റ് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത്തരം ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗേഷ്യസ് സൊല്യൂഷൻ ഇനി സോൾവൻറ്റ് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇനി സോൾവൻറ്റ്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ സോൾവന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ് കാരണം ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പൊ മൂന്നെടുത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് എന്ന് എടുക്കുന്നു സോൾവന്റ് ഫിക്സഡ് ആണ് ഗ്യാസ് 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 ഇനി സൊല്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആദ്യം സൊല്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് സോളിഡ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ലിക്വിഡ് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ഗ്യാസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സോളിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് സോളിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് എന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് സൊല്യൂട്ടും ഇൻ കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നത് സോൾവൻറ്റും അപ്പൊ ഇത് വായിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് ഇത് വായിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ഇൻ ഗ്യാസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിളുകളിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമേ സോളിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് അതാണ് അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ക്യാംഫർ ഇൻ നൈട്രജൻ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ക്യാംഫർ അല്ലേ അപ്പൊ ക്യാംഫർ നൈട്രജനിൽ പുകയുന്നു അപ്പൊ അതെന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോളിഡ് ഇൻ ഗ്യാസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ക്യാംഫർ ഇൻ നൈട്രജൻ ക്യാംഫർ ഇൻ നൈട്രജൻ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ക്ലോറോഫോം ഇൻ നൈട്രജൻ ക്ലോറോഫോം ഇൻ നൈട്രജൻ അതാണ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് ഇന് എക്സാമ്പിൾ ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഗ്യാസ് ഇൻ ഗ്യാസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മിക്സ്ചർ ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ മിക്സ്ചർ ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് ഗ്യാസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സോളിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് ക്യാംഫർ ഇൻ നൈട്രജൻ ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് ക്ലോറോഫോം ഇൻ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഇൻ ഗ്യാസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സോൾവൻ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഫിക്സഡ് ആണ് സോൾവൻ്റ് എന്നാണ് ലിക്വിഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നെടുത്ത് എന്ത് തന്നെ ഇടുന്നു ലിക്വിഡ് 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 ഓക്കെ ഇനി സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് സോളിഡ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഓക്കെ നോക്കാം അപ്പം സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ഷുഗർ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് ആണ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വാട്ടർ വരും അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഷുഗർ ഇൻ ഓ വാട്ടർ ഷുഗർ ഇൻ വാട്ടർ ഇനി ലിക്വിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എത്തനോൾ ആൻഡ് വാട്ടർ എത്തനോൾ ആൻഡ് വാട്ടർ എത്തനോൾ ആൻഡ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഇനി ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ആകുമ്പം ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഇൻ വാട്ടർ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷനും പറഞ്ഞു സോളിഡ് ലിക്വിഡ് എക്സാമ്പിൾ ഷുഗർ ഇൻ വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് എത്തനോൾ ആൻഡ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പം അത് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സോൾവെന്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് സോളിഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നെടുത്ത് എന്ത് എഴുതുന്നു സോളിഡ് 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 ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അപ്പൊ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സോളിഡ് ഇൻ സോളിഡ് അല്ലേ ഇപ്പൊ സോളിഡ് ഇൻ സോളിഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ അർജിയിൽ ഇപ്പം ഒരു ലോഹത്തിന് മേളിൽ മറ്റൊരു ലോഹം പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൂശുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പിടിച്ചുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം കോപ്പർ കോപ്പർ ഡിസോൾഡ് ഇൻ ഗോൾഡ് കോപ്പർ ഡിസോൾഡ് ഇൻ ഗോൾഡ് ഗോൾഡിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എ യു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അടുത്തത് ലിക്വിഡ് ഇൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഇൻ സോളിഡ് അമാൽഗം ഓഫ് മെർക്കുറി ഇൻ സോഡിയം അവൻ മറന്നു വരുത് അമാൽഗം ഓഫ് മെർക്കുറി 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 ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഒരേ ഒരു ലിക്വിഡ് മെറ്റലാണ് മെർക്കുറി അപ്പം ലിക്വിഡ് ഇൻ 
solid in example amalgam of mercury in sodium in the last example like a gas in solid example hydrogen in palladium hydrogen in palladium now, we have a type of solution. Then, solid in solid, copper dissolved in gold. Then, a liquid in solid, amalgam of mercury in sodium. Gas in solid, an example, hydrogen in palladium. This is a nine type of solution. We have nine type of examples. Type of solutions are moon type. Gaseous solutions, liquid solutions, solid solutions. One of them is moon. Vedam example gula padi chu, walari ambatan ana, nama ke, ah, uru markin, dua markin aga coidi kiam beten example gula ana type of solution sini ada. Okay, ini nama kita tertutur itu beri kian bogan dah topik ke, expressing concentration of solution. Solution dek concentration ek express cie beten na, dah ana nama kita tertutur itu itu beri kian bogan. Ama nama ke perdana item, tiga type. Alangkah moon concentration term agalah yang ana evda padi. Abang walare walare important ana moon anna tu deh peri yang ana deh mera. Umma am molarity, molarity R. Randa amat tad molarity. Macam na am mol fraction, mol fraction. Okay, itu yang pertama pertama, nama kita problem sahijah yang cuci cuci dari kita pertama pertama, mungkin concentration expression jangan, ini ada di diri kita itu molarity, molality, mole fraction. Orang ceria betul asam itu lah molarity ambam R beri no, molality ambam L beri no. Okay, apa mungkin um enda ane enda pergi. Adanya mana, nama kita korang cik term gile arang jeri kita. Apa term gile arang pergi je pernah. Ibu nama lori general reaction. A plus B gives A B. Ini le, nama le A yang mana parai ini dene? Solvent de komponen dia itu ane beri kene kena. A yang mana parai ini dene? Solvent de komponen dia itu beri kene kena. B yang mana dene? Solute itu ane consider cie ini dene. Abang ini marah tu beri tu ini nama le edan pogo na concentration expression terms ini ane lama A yang mana parai ini na Term solvent ini um, B yang mana parah ini adalah solute ini um represent je um. Okay, ini korang cek terms ini introduce ya. Okay, W A yang mana parah niyal? Given mass of solvent. Ibu solvent ini tak ni rikin nama mass. Adanya yang ana W A yang mana parah niyal? Apa given mass of given mass of E yang mana kariam solvent. Apa given mass of solvent? Okay, apo W B W B ini dah ana ah given given mass of solute. Okay, berani dua orang la. Ini ada tiga muna apa tiga term. E M E A capital letter M suffix side A. E M A ini apa lagi nanti? मॉलिक्युलर मास ही ने अब मॉलिक्युलर मास ऑफ इन द आयरिगम मॉलिक्युलर मास ऑफ सॉल्वेंट अब इधर मरना वो इधर ये इन द पर इन द टर्म एप्पोर्ड नमले सॉल्वेंट आईट धने आना रप्रेसेंट जाएगा इन्हीं आड ता ईएमबी ईएमबी इन द पर इन द मॉलिक्युलर मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्युलर मास ऑफ सॉल्यूट अब इबन नमले नाली टर्म मगले बड़ी चीज़ पड़ो इन्हीं आड इत्ता रंडे टर्म मगले एक नाली टर्म मगले कोडी पड़ी चीज़ पड़ान एन ए एन ए एन नो पर अन्याल अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अबे एन नो पर ये नंदे नंबर ऑफ मोल्स आना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आना एन ए अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, इन्हीं नम्बर ले इधर माय बंदा पट्टे तैना पढ़ी की ना ओरे इक्वेशन गुड़े पर आयाम। एंड नंबर ऑफ मोल्स कंड बढ़ी की ना देंगे ना आना। नंबर ऑफ मोल्स कंड बढ़ी की ना देंगे ना आना। सिंपल आना नंबर ऑफ इप्पे एन्ने आने कंड बढ़ी की ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक कंपोनेंट, अलग ही सॉल्वेंट कंपोनेंट। अत कंट्रोबडी के नाते इंगे नाना है, गिवन मास बाई 
molecular mass. So, given mass of A, we will carry on. W A divided by molecular mass of that component. In the name of E M A. Given mass by molecular mass. W A by E M A. That is N A expression. So, number of moles of N A component. We will given mass of A component divided by molecular mass of A component. Now, we will see what we have to do. NB is equal to NB is equal to and there you go, given mass WB divided by molecular mass MB. Now, I did the expression. NB is equal to WB by MB. Okay, now, we are going to do basic concentration terms. We are going to do basic concentration terms. We are going to do basic concentration terms. We will discuss the problems in this term. Let's go to the terms. What is the name of the solvent? Solvent component. What is the name of the solute component? What is the name of the solute component? WA is the given mass of solvent. WB is the given mass of solute. MA is the molecular mass of solvent. MB is the molecular mass of solute. இனி அடுதடையம் N A number of moles of solvent E N B number of moles of solute இனி N A யும் N B யும் கண்டுபிடிக்கின்னது N A நுறுது number of moles of A கண்டுபிடிக்கின்னது given mass by molecular mass அப்பா given mass என்ன பரையின்னது W லான் ரப்பரசின்னும் அப்பா W A by molecular mass M A N B is equal to W V by M B இனி நமக்கு ஒருவுன் ஒருவுன் ஐட்ட பரிசியைப்படாம் Molarity, Molality. நம்மல் எப்படிம் கம்பேரு செய்தே படிக்காவு? Okay, நம்மல் Molarity, Molality. கம்பேரு செய்து என்ன படிக்காம்? அப்போம் நோக்கிக்கோ, Molarity, Molality. அப்போம் செரியை வெத்தியாசமே உள்ளு, நோக்கிக்கோ, Molarityல் ஆரம் Molalityல் எல்லு. செரியை ஒரு அக்சரம் மாத்ரமானை விருதமில் வெத்தியாசம். அப்போம் இறன்று ட அப்பு நமக்கு நோக்காம் molarity molality அப்பு molarity express செய்யப்பிடுன்ன term capital letter M கொண்ட represent செய்யின்னது molarity ஐயிரிக்கும் அப்பு capital letter M molarity அதே போலனம் molarity என்ன வரையின்னது small letter M கொண்ட represent செய்யும் மரந்து வருது molarity ஆனு capital letter M molarity small letter M Okay, அப்பு நமக்கு இதின்டை ரண்டின்டியும் definition படிக்காம். அன் definition நின்ன நமக்கு equationலுட்டு கடந்து வராம். அப்பு நான் இதின்டை ரண்டின்டை இக்கு definition தொடங்குந்து ஒரு போல தன்னியானு அன் number of moles of solute அப்பு இதின்டை definition தொடங்குந்து number of moles of solute இதின்டை definition அங்கன தன்னியான தொடங்குந்து number of moles of solute அது கைடினியுள்ள போசின் number of moles of solute dissolved in one liter of solution one liter of solution அப்பாம் மரந்து போகிறது molarity வெரும் போல் liter ஆனு molarity வெரும் போல் liter ஆனு அப்பாம் molarity இடா definitionுமாய் number of moles of solute dissolved in one liter of solution is called molarity number of moles of solute dissolved in one liter of solution is called molarity represented by capital letter M அதே வோல நமக்கு molarity கூடி பரையாம் தொடக்கம் எந்து தனியான same a number of moles of number of moles of solute solute dissolved in dissolved in 1 kilogram of solvent 1 kilogram of solvent அப்பான் நோக்கே இவரு அண்டு விருடை அவசான நோக்கணம் இவரு ரிட்டி வரும் போல் 1 liter of solution இலும் எங்கள் முலா லிட்டி வரும் போல் 1 kilogram of solvent solution அல்லா solvent அப்பான் number of moles of solute Dissolved in one kilogram of solvent is called molality. That is represented by small letter. Now, we have to molarity and molality. Number of moles of solute dissolved in one liter of solution. Molarity 
represented by capital letter M, molality, small letter M, number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent. This is the equation we have to develop. Now, we have to develop the definition of the definition. Now, we have to molarity, capital letter M, LED number. This is the number of moles of solute. We have already terminated the term. Number of moles of solute, where are you? Number of moles of N, solute we have to represent as B. So, what is B? Number of moles of solute, NB. इनी dissolved in one liter of solution अपन divided by liter ये इन दिन यूनिट आना ओके नमक करियां liter वोल ये तीन दिन यूनिट आना अपन by v इनी नमला thousand गुड़ी multiply से याना ओके अब हम तीर नहीं ला इनी नमक को एक आयरिंग गुड़ी आयरियां Enb number of moles of solute Nb ये नम्बर डा Nb कंडर बड़ी किन्हें क्वेश्चन नंबर बढ़ी चुके ले Nb कंडर बड़ी किन्हें क्वेश्चन नंबर डा Wb by Mb अपन नम्बर डा आधा गुड़ी कोड़ित्त कोड़ित्त टेट नम्बर डे मोलारी टीड़ा इक्वेशन एक्सप्रेस यहाँ बोला ना M is equal to ना अंडे Nb की पगरम कोड़ किया ना Wb by Mb Wb by Mb इनी तारे इन दोनड मुगल लंदन डे थाउजेंड ओके इधर आना मोलारिटी डे क्वेश्चन अब मोलारिटी डे क्वेश्चन ओके गो एम इज़ इक्वल टू डब्ल्यूबी इनटू थाउजेंड डे होल डिवाइडेड बाय एमपी इनटू ओवी ये ला टर्म्स ने नमक का परिचय उन्हें डब्ल्यूबी इन वरना गिवन मास ऑफ़ सोल्यूट एमबी इन वरना मोलिकुलर मास � Okay, so this is a very important problem. Okay, this is the first equation. Okay, this is the first equation. Molality. This is the definition of the definition. Okay, this is the definition of the definition. Okay, this is the definition of the definition. Okay, this is the definition of the definition. Molality. Small letter M is equal to. Okay, this is the definition. Number of moles of solute. What is the definition? Number of moles of solute. NB is the definition. NB divided by इन्हीं अंदर आना one kilogram of solvent ये ना आना पर अंदर रखेना अब अब solvent अंदर पर ये मान अमले ए द लेटर ने आना बेकिंग ना ये अब हम इवड़ा given mass आना one kilogram तान ना टोंडा अपन अमले अंदर बेकिंग WA बेकिंग okay इन्हीं into thousand into thousand problem चाहिए भाई into thousand इतने ना आना अमले चाहिए ना द kilogram लाये तो गुन्दे हमारे साधारण ग्राम लाने चाहिए ना आधुनिक इन्टू थाउसेंड इट्टे मल्टीप्लाई करना ओके अब हम एम इजीकल तू एनबी बाय एनबी बाय डब्ल्यू ए इन्टू थाउसेंड अब अभी इन्टे हमारे एनबी एक्सपैंड ही चाहिए ना अब हम हमारे को किधम एम इजीकल तू एनबी एक्सपैंड ही ना दर डब्ल्यू बी बाय एमबी ना ना � ओके प्रदान ना पट्टा ना मगे परीक्षा के रिवांड तवना प्रॉब्लम्स जो इस चले आने ये रंडर ना तिलने ना वाला रे वाला रे इम्पोर्टेंट आने अब हम इधर रंडिंग डे इक्वेशन बढ़ी जोए करना अब हम नम्बरे डेफिनेशन इधर निंदन तान्ने आने इक्वेशन से दिलना निंगले डेफिनेशन बढ़ी क्यों आने निंगले अब हम मोलारिटी मोलालिटी पढ़ी चो अधिने इक्वेशन्स ओ पढ़ी चो इन्हें नमक आधुनिक प्रॉब्लम है अधे बोला था ने परीक्षा के नम्बर आ पब्लिक एक्साम में ने चोरी चला उरी बाढ़ तमाना चोरी चला मट्टेरी चोदी मंडे विच इस द बेटर कंसेंट्रेशन टाइम मोलारिटी आनो मोलालिटी आनो बेटर कंसेंट्रेशन � बेटर आइटल ला कंसंट्रेशन टेम, ओके उरी बारे तो हमारा परीक्षित के चोचल ला चोदिया माना अब नोकी को, अब हम मोलारिटी अंदर पर रहे ना तो हमारे नेरिते बढ़ी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूटी डिसोल्ड इन वन लिटर ऑफ सोल्यूशन, इन्द पर रहने आल, इधर वॉल्यूम डिपेंडेंट है ना आना, कारण लिटर � 
എങ്കിൽ മൊളാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് അവസാനിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് സോൾവന്റ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് മാസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കോ മൊളാലിറ്റി ഈസ് വോളിയം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആൻഡ് മൊളാലിറ്റി ഈസ് മാസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് അപ്പൊ ഇതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വോളിയം ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊളാരിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യും വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മൊളാരിറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറായി മാറും പക്ഷെ നമ്മൾ മൊളാലിറ്റിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് മാസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല മാറാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മൊളാലിറ്റി ഈസ് ദ ബെറ്റർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം കാരണം അത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റുന്നത് മൊളാലിറ്റിയാണ് എന്തിനെയല്ല മൊളാലിറ്റി അല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് മൊളാരിറ്റി മൊളാലിറ്റി ഇതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടീം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ച വേണം മൊളാരിറ്റി വോളിയം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും മൊളാലിറ്റി മാസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റുമാണ് അപ്പം മൊളാരിറ്റി വോളിയം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ മൊളാലിറ്റി എന്ത് ടെമ്പറേച്ചറിന് അനുസരിച്ചും ചേഞ്ച് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഏതൊരു കണ്ടീഷനിലും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഏതൊരു കണ്ടീഷനിലും മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെറ്റർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും ഇനി അടുത്തേലോട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ടേം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് മറ്റൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പൊ ആദ്യമേ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് പോലെ എഴുതും പക്ഷെ ഇതിനെ കൈ എന്നേ വായിക്കാവൂ എന്താണ് കൈ കൈ കൈയാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ല മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൈയിലാണ് എന്താണ് കൈ എക്സ് എന്നല്ല വായിക്കുക കൈ എന്നാണ് ഇതെന്താണ് ഇത് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാക്കണം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ആണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കൈ അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക കൈ എ കൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ എന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോൾവൻറ്റ് അപ്പം കൈ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കൈ എ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് കേട്ടോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പൊ കൈ ബി എന്തായിരിക്കും കൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പൊ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കൈ എ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കമ്പോണൻറ്റ് കൈ ബി അപ്പൊ രണ്ടിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസിംഗ് ടേമിനെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൻ എ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ എ എം ബി എ മാത്രമേ പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് എൻ എയുടെയും എൻ ബി യുടെ അതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഇ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ
W A by M A plus and on a N B W B by M B. Okay. Either end in the equation than a mole fracture. Now, these terms are all in the same way. We will solve mole fraction problem. Now, so, this is mole fraction of A component. This is the mole fraction of B component. This is the mole fraction of B component. Now, mole fraction of B component. Now, Kai B. Now, we will represent this. Now, Kai is the mole fraction. This is mole fraction. This is Solute on an area, mole fraction of solute component on the gun to put it on a vacation in a video. Number of moles of solute, number of moles of solute divided by total number of moles, total number of moles on a plus NB. And now, a big three mole fraction can do it in a very simple on mole fraction of any component, either component in a choice in a number of moles of that component divided by total number of moles. Right. So, if you want to do mole fraction, you can do the number of moles the number of moles divided by total number of moles. That's simple. So, we have to say that Kai B is equal to NB divided by NA plus NB. So, we have to expand this. So, expand this. So, NB expand this. So, WB by EMB. So, this is equal to WB by EMB. Pandemon W A by E M A plus W B by E M B. Okay, added the concentration term on Kaidini Rikino, mole fraction of uh, mole fraction and the brain of the Kaila represent you do normally under nothing a mole fraction of A component, mole fraction of B component in the contributes you. Okay. Okay, now we have to do the concentration terms. That's why we have to do the solutions. We have to do the basic solutions. We have to do the introduction. We have to do the topic. 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 We have to do the topic.